नमस्कार जियो स्टांस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है आज हमें ज्वाइन किया है हुसैन हकानी साहब ने ही इज अ प्रोमिनेंट पाकिस्तानी डिप्लोमेट थॉट लीडर स्कॉलर एंड ऑथर हुज करियर हैज बीन मार्क्ड बाय बोथ अक्लेम एंड कंट्रोवर्सी ही इज अ लीडिंग अथॉरिटी ऑन पाकिस्तान यूएस रिलेशंस एंड अ सॉर्ट आफ्टर कमेंटेटर ऑन जियोपॉलिटिक्स पर्टिकुलरली साउथ एशियन अफेयर्स He has served in various diplomatic roles, including as Pakistan's ambassador to the U.S. from 2008 to 2011, and is currently a director at the Hudson Institute a Research Foundation based in Washington D.C. His outspoken views, astute analysis, and diplomatic acumen have made him a significant significant figure in international relations, sparking debates and discussions on key issues shaping politics in South Asia. Thank you so much for being on the show, Hussain. Bahut shukriya. Pleasure being here, Sunan. Ji, Hussain, आपने अपने political career का जो आगाज किया था, वो किया था जमाते इस्लामी से. आप उसके student wing के leader भी रहे. आगे चलके आप Zia ul Haq की जो ideology थी, उसके promote proponent बने, Nawaz Sharif के spokesperson रहे, assistant रहे, Benazir Bhutto के भी spokesperson रहे. You've seen the good, the bad. The ugly, the weird, everything. आपने पाकिस्तान यूएस रिलेशन को बहुत करीब से देखा है आप एम्बेसडर भी रहे हैं वॉट डू यू थिंक सिग्निफिकेंटली चेंज इन द रिसेंट ईयर्स दैट हैज पर्टिकुलरली अंडर माइंड द यू एस पाकिस्तान रिलेशन आई थिंक दैट दू एस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजन एंड ऑफ इट्स जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैज सिग्निफिकेंटली चेंज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर Uh, the united states needed pakistan aur uh, us samay india uh, america ke sath uh, kaam karne ko taiyar nahi tha in the cold war uh, to sirf pakistan ek option tha uh, central asia ke liye uh, eastern flank hai middle east ka uske liye aur pakistan ko bhi us waqt help chahiye thi pakistan needed uh, weapons for its military pakistan needed economic assistance because as i have repeatedly said and written one of the biggest uh, uh, outcomes of partition was that pakistan got 19% of british india's population uh, uh, 33% of its army but only 17% of its resources the resources kam the log resources se thode zyada the aur army usse bhi zyada thi to us army ko rakhne ke liye zaruri tha ke bahar se support li jaye aur america was the easy uh, partner and for america pakistan was the easy partner india was not willing afghanistan had no uh, sort of modern uh, infrastructure or capability uh, plus afghanistan did not want to get involved in the cold war either because it was bordering the erstwhile soviet union or the pakistan was a muslim country pakistan was trying to build bridges with the uh, muslim middle east so it suited the americans so there was something called the middle east defense organization pakistan was part of it there was something called the baghdad pact pakistan became part of it uh, then the central treaty organization pakistan became part of it and in those days pakistan also had an eastern wing bangladesh pakistan ka us samay hissa tha to uski wajah se pakistan cto mein bhi shamil ho gaya south east asia उसके कई साल के बाद पाकिस्तान को जरूरत पड़ी अमेरिका को जरूरत पड़ी पाकिस्तान की अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग करने के लिए फिर जब ये वॉर अगेंस्ट टेरर शुरू हुई 9/11 के बाद तब भी पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस थी कि पाकिस्तान में से गुजर के जाने थे सारे के सारे लोग भी और इक्विपमेंट में जो अफगानिस्तान जाने वाला था अब अमेरिका की ऐसी कोई कंपचन नहीं रही पहली बात दूसरी बात अमेरिका के इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हो गए हैं दे आर नॉट वॉट अमेरिका वॉन्ट्स अमेरिका वॉन्ट्स एन एल आई इंडिया वॉन्ट्स टू बी अ पार्टनर बिग डिफरेंस a totally different conversation but let's just understand the context of Pakistan here. So India is closer. Third, Pakistan chose in the 60s जब उनको पता चला कि अमेरिका हमें सपोर्ट करने को तैयार है but not against India. 
Pakistan started befriending China. Now that relationship has blossomed. Pakistan has acquired nuclear weapons, missiles, etc. And in many cases, China has been its uh, most trustworthy and uh, uh, critical partner. China is this way that if we keep India with Pakistan, then it will be a benefit to us. Because India has been on the border of Pakistan. We will not be able to do it. So that is a Chinese strategy because Pakistan is does not belong in America's new uh, outlook on the region. So all of that has changed and Pakistan has been slow to understand all of that. Pakistan's leaders have been slow to understand that. You have heard my biography, so I will tell you some things that uh, 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 yani, people have uh, usko dimension I was never part of jamaat islami for example. Unke student group hua karta tha, uska main hissa tha, university ke andar. Lekin point is ke ideologically more conservative, more religiously oriented. Lekin sabak sikha hai zindagi se wo ye hai ke that does not work. It is not a recipe for advancement uh, and a solution to one's worldly problems. Jo global outlook hai uske wo, wo, dusra, wo dusri cheeze require karta hai. Isi tarike ke saath Afghan war ke zamane mein, it made sense for Pakistan to support the West against the Soviet Union and to push the Soviet Union out. But uske baad Pakistan ki jo koshish rahi ke wahan zyada hardline groups ko support kiya, pehle hikmat yaar ko kiya, phir Taliban ko kiya, that was not in Pakistan. So, so that's where my critique started emerging ke ye galat kar raha hai. Isi tarik ke saath America se help lena 50s mein, 60s mein, 70s mein, 80s mein made sense. Abhi bhi it makes sense to get their support but only on condition that you understand unka kya goal hai. Ye nahi ho sakta ke do partners ya allies hon jinke goals itne ek dusre se divergent hon ke uske natije mein wo jab bhi uh, whenever the chips are down to unki ladai ho jaye. So I think that that moment has come. The United States looks at Pakistan uh, more as a problem to manage than an ally to bolster. Hussein, I've also heard you say that Imran Khan shouldn't have gone to Russia when he did. And he said certain things which did not go down well with Americans, and understandably so. But won't it be oversimplification if we were to just blame one person uh, in Pakistan for undermining? Absolutely. Undermining and also, that's a minor event. Look, I'm somebody who makes a clear distinction in my writings, in my speaking. I always try to explain to people that there are the big things which is, which refer, represent a process. And then there are events. A problem is that day to day journalism, or perhaps day to day journalism, minute to minute journalism. Every minute there is a news story, every minute there has to be a breaking news. Did the Americans not like Imran Khan going to Russia on the day that he invaded Ukraine? Absolutely. Uh, was it a mistake for Imran Khan to do that? Definitely. The things he said were stupid, obviously. But that is not the problem in the US-Pakistan relationship. Uh, the problem in the US-Pakistan relationship is a very different mm. geopolitical and geostrategic outlook. Ek tha, jab Pakistan ki thi, and Pakistan was the only game in town uh, mm. in terms of uh, uh, strategic partnerships. Ek, uh, uh, mujhe ke saal pehle, uh, I can't remember which Pakistani general actually in his briefing to the Americans used the phrase Ki you do realize that between Egypt and India, we are the only ally you have. Mm. Pure geographic area ke andar, with a substantial army and a military capability. That has changed. Uh, the Arab Gulf countries have developed their military potential. Uh, America has bases in the Gulf region. America ka focus hai China. China ke saath to Pakistan ladai karega nahi. So when that is the situation, then the objective realities have changed. So Imran Khan's contribution to that is 
not understanding and not changing in time. Imran Khan is not the one who caused it. And by the way, no single person caused it. Mm -hmm. No single government caused it. Mm -hmm. It's a historic trajectory. Pakistan did not understand that the advantages it had in the 50s, 60s, and even early 70s had stopped being advantages later on. And in the 80s, when the anti-Soviet jihad started, Pakistan miscalculated and thought this jihad can continue forever and we can have Western support forever. I would remind you that in one of my books, I actually cite that letter. In 1992, uh, Jim Baker, who was Secretary of State, had written a letter to the mm -hmm. Pakistani Prime Minister saying, okay, you are using militant groups whom, the, whom we consider terrorists for uh, uh, as, as instruments of influence in the region, including to try and secure your uh, position in Kashmir. And that is unacceptable to us. So the point is that 1992 to that time, when the Soviets have take, gone out of Afghanistan, even at that time, hmm. Pakistan should understand that what we had an advantage when the Soviets were in Afghanistan, it will not be an advantage once the Soviets leave Afghanistan. But they didn't calculate it that way. So it's not one person. Oh, Shair ka kehna hai ki ye nisf sadi ka kissa hai, do char baras ki baat nahi. So yes, Imran Khan was not uh, the brightest bulb uh, 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 when it came to international relations. He gets carried away with emotions. He makes statements that offend people. But he was not the reason, and he is not the reason that Pakistan-U.S. relations are not what they used to be. And it is up to the Pakistanis to understand that the time has changed, now we will change. I will give you an example. If you look at the 50s, 60s, 70s, the Indian uh, framework, dekhen, to Indians at that time, uh, you know, they were closer to the Soviet Union in certain ways. Uh, they uh, were the champions of non-alignment. Americans were very irritated. But the Indians at that time, America ko irritate karne se aage badhne ki koshish nahi ki ke itna annoy na karo ke America jo hai wo humko ab dushman bana le to that was better handling of foreign policy and then when the world changed you you change around so when America is there's a unipolar moment America is the only superpower Soviet Union has broken down us samay aapki policy dusri hogi jab ek aur superpower emerge honi shuru ho jaye ya phir bipolar world banna shuru ho jaye phir uske liye dusri hogi aur jab multipolar ho jayega world there are multiple nations that are important and powerful. You have to adjust accordingly. So when you create an ideological paradigm, that we will never do this, and this then it's not easy to negotiate uh, with a more complicated and changing world. And that's what's happened. It's not Imran Khan. It's what has happened in, in that whole environment. Where Imran Khan has made a negative contribution is that some of the prejudices that Pakistanis have held for years Right. Uh, unke ko gaya. Whether it's anti-America, whether it is a, hard, a harder stance on the Middle East and its conflicts. Middle East wale change kar rahe hai, adapt kar rahe hai, Pakistan jo hai, wo aur hard line aur India ke baare mein hard line. To usne wo hard line narrative ko, ek national narrative ko aur strengthen kiya. Ye usne kiya hai. But he's not the one who has brought the American-Pakistani relationship uh, sort of uh, a few notches down and below what it, they used to be in the past. Okay, Pakistan was always an anti-American narrative. It was always balanced by that the people who are very patriotic or who are very patriotic or who are very patriotic or over-nationalistic, hyper-nationalist in India. उस तरह के जो लोग थे वो हमेशा उस सेंटीमेंट को रेक अप करते थे और जो पॉलिटिकल क्लास थी वो उस पर ज्यादातर चुप्पी बना के रखती थी व्हाई डू यू थिंक इमरान खान ही ही थॉट डिफरेंटली ही थॉट दैट ही कुड कैपिटलाइज ऑन दिस नैरेटिव विदाउट रियलाइजिंग द रिपरकशंस ऑफ इट कि फौज को कैसा लगेगा और रिलेशंस खराब होंगे व्हाई डिड ही नॉट थिंक दिस थ्रू ही इज अ मास्टर नैरेटिव बिल्डर देखो ना उसने अपनी कहानी बड़ी अच्छी बनाई है I mean, look, 1992, he won the last match and won the World Cup. He started to build himself that if I can win the World Cup, I can win the world. Uh, 
which is not necessarily true. I mean, even now, half of Pakistanis say, oh, he's the most well-known Pakistani around the world. When I turn around to them and say, okay, do you realize Latin America mein koi cricket nahi khelta, East Asia mein koi cricket nahi khelta, Arab world mein koi cricket nahi khelta, sirf chand desh hain jahaan pe cricket kheli jati hai, aur un deshon ke andar obviously, yeah, because of his cricketing career, he's very well known, England being particularly, and some of these commonwealth countries. Lekin, um, uh, uh, wo nahi so uh, uski personality bhi badi powerful hai, towering personality. So he was he was all about building narratives. Even on the economy, he built a very simplistic narrative. Achha, aur simple narrative aisa hota hai ki wo asani se log maan jate hain. Simple narrative usne ye banaya uh, 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 ke uh, economy hamari isliye kharaab ho gayi ke kuch logon ne pure mulk ki dolat loot li. Very easy to get people started economically if you get economists to analyze and discuss Pakistan's economy. That's not what happened. Uh, 350 billion dollars se kabhi Pakistan ki GDP badhi nahi. To 350 billion dollar ki GDP GDP ke desh se kai billion dollars koi siphon off ka kar bhi nahi sakta asani ke saath. The state doesn't have those kind of resources ko usse utna chura lehen chura hai. Utna hi chura sakta no, main aap se jitna aap ke paas se. So, wo kahani hai, magar it makes people feel and it, it explains to them easily ke kya ho raha hai. Isi tarah foreign policy mein usne, he needed uh, a villain. To usne kaji musalman jo hain, wo agar ikatthe ho jayen, halang ke kai baar ikatthe hoi hain, lekin usse masle hal nahi hoi because we live in a world of nation states and every country has its own interest and its own interest and then it has its own neighbors and it has its own conflicts. So you can't impose a, a broad paradigm on, 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 on that. Uh, but people have that. That has been the tradition in the Muslim world going back to the Khilafat movement. The Turks were ending Khilafat. The Indians were marching in the streets saying Khilafat ko barkarar So it was the Indian Muslims. So therefore, there is a culture to usne usse advantage uthate hue, wo thoda sa pan-Islamism ka card khela, thoda sa ye, ye ke agar musalmani kathe ho jayenge, to sare problems thik ho jayenge. And what, what or who is the impediment to, uh, to the unity of the Muslims? That is America, because it's the powerful country, uske kuch Arab or dusre Muslim mulkon ke saath achche relations bhi hain, uske Israel se bhi achche relations hain, Rabindia se bhi improve ho rahe hain. So he played that. The problem with populist narratives, Sonam, and by the way, since uh, uh, many of your viewers are Indians, I would uh, say that without getting into it in detail, because that's not my specialization and I don't want to go there. But populism, Pakistan mein ho, India mein ho. Japan mein ho, Germany mein ho. Uske consequences achhe nahi hote. Uska reason hai ke populism always oversimplifies. Oversimplification ki wajah se popular hota hai. Popular hone ki wajah se log uske saath hote hain, lekin usme solutions nahi hote. It's usually based on blaming somebody and on magnifying somebody's image as the great savior. So, savior kuch achche kaam kar jata hai, har ek savior kuch na kuch kaam karta hai, achche jabhi log usko pasand karte hai, lekin wo jo uska simplified narrative hota hai, kuch koi aisi chai, he has to be very lucky. Kuch hote hai lucky populist, 10, 15, 20 saal tak populist, oh, wo, unka populism jo hai, wo successfully chalta rehta hai. Lekin uske baad reality hits. And reality is not populist, reality is real. So the reality is that economic problems need economic solutions and foreign policy needs adaptation to the changing realities of the world. But because he is a populist, Imran Khan was very successful in selling that narrative and a lot of people believe that then when going to go, it was a vote of no confidence. Now you can see that vote of no confidence in parliamentary democracy is a normal process. Hai. Vajpayee ji ke uh, against no, vote of no confidence hua tha. Coalitions fall because coalition partners switch sides and that's how it happens. It happened. True that in Pakistan, the military and the intelligence agencies play a behind the scenes role in all political manipulation and they, 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 they did in this one as well. But Imran Khan very successfully made it into a narrative. Ke ji ye to ek conspiracy hui. Ye Americans ki conspiracy thi and the military executed the Americans as conspiracy. Halanki na Americans ko conspiracy karne ki zurat thi uske against. It's not a priority country, it's not a priority area. Na, uh, 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 na army ko Americans se pushne ki zurat thi. And they are powerful at home, they can execute it. But domestic politicians and on ke to reasons domestic thi. Uh, 
کراچی کی پارٹی ایم کیو ایم ان کی اپنی شکایتیں تھیں کچھ اور پارٹیز تھیں انڈیویجولس تھے گروپس تھے جو اس کی گورنمنٹ میں شامل تھے ان کی اپنے اپنے شکایتیں تھیں تو وہ تو یہ تو نہیں ہوا کہ امریکہ نے آ کے ان سب کو بولا کہ اچھا تیری یہ شکایت ہے تیری یہ ناراضگی ہے تو اس کے اوپر اپسیٹ ہو جا All of those things were happening, but he built that narrative. And populism is a big thing, it, 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 a simple narrative, and it just captures the imagination of people. Look, I mean, German populism, which was in the 1930s, was a very simple formula, that the Germans are suffering because the Jews have conspired against them. They are a minority, they are rich, they are well-to-do. اور جب وہ ان کے ویل ٹو ڈو اور رچ ہونے کے کارن ہم لوگ پور ہو رہے ہیں اور ہماری مشکل ہو رہی ہے تو ایوری بڈی سیڈ یس 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 دے آل یونائٹیڈ دا یونٹی واز اسپیکٹیکولر دی 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 میسجنگ واز گریٹ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا بٹ آل اٹ ریزلٹڈ ان ایونچولی واز اے میس بیکاز اٹ واز ان دا سولوشن ٹو پرابلمس اور یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے رائٹ آئی ہرڈ یو اسپیک اباؤٹ یو نو blowing this out of proportion in Pakistan, that there is corruption there, when you say that this is endemic to South Asia. You also kind of hinted at, uh, uh, maybe I was wrong to uh, conclude that, but probably you meant to say that even in India, we see a lot of populism these days. And many Pakistanis would argue that uh, Prime Minister Narendra Modi is also a populist leader uh, like Imran Khan. Um, what I mean to ask you is, Prime Minister Modi has taken many unpopular decisions at uh, the cost of his politics. For example, uh, demonetization was the most important thing. The vote bank was the most important thing to him. He's taken many unpopular decisions otherwise. Uh, He's not a populist he leader in the same vein as Imran Khan. Not at all. Yeah, let me he comes that. from a long tradition of a very serious political uh, uh, ideology. Uh, the, uh, you know, the RSS, BJP, uh, the whole Sangh Parivar have been there for a long time. They have had a lot of intellectual and ideological discussions. We don't have to agree with all of them, but they have had a lot of intellectual right. debates. They have a, have had a, a view on the economy, right. which is about Uh, Indian uh, sort of uh, India's own capabilities being increased domestically and economically. Unka hamesha se raha hai. Unka economic nationalism jo hai, uski bhi ek uh, long tradition. So I think that the comp- the comparison is uh, erroneous. And I didn't mean to do that if you thought that. I was just warning as a general that there are right. populists and right, we've had a long stream. Some of the state leaders are populists. Even within the BGP, there are people who are populist. Ke wo baat kar dete hain, jiske upar فوراً تالی بج جائے لانگ ٹرم میں دیٹ از ناٹ دا ریسیپی پالیسیز آر دا سولیوشن اینڈ دیر ہیو بین پالیسیز ان انڈیا دیٹ ہیو ورک ٹو انڈیا ایڈوانٹیج اینڈ ٹو بی فیئر دے ور پالیسیز دیٹ ورک ٹو انڈیا انڈیا ایز ایڈوانٹیج لانگ بفور مسٹر مودی ایز ویل let us be honest the opening up of the economy in 1992 you will be you will be interested to know ke sabse pehle main 92 93 mein maine ye notice karna shuru kiya ke ab pakistan ka purana paradigm is karan nahi chal sakega ke india apni op- economy open kar raha hai jaise jaise wo economy open karta jayega waise waise uski economy badhti jayegi جیسے جیسے وہ اکانومی بڑھے گی دوسرے دیش جو ہیں وہ اس اکانومی کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ قریب ہوتے جائیں گے اور دے ول ہیو اکنامک ایڈوانٹیجز دیٹ دے ول پرسو اور دین پاکستان ول بی لیفٹ ود فیور اینڈ فیور پارٹنرز اراؤنڈ دا ورلڈ کیونکہ پاکستان کی اکانومی کا سائز چھوٹا تھا اور چھوٹا ہی رہے گا حالانکہ اس اس سمے نائنٹین نائنٹی ٹو So the opening of the economy made a huge change and credit must be given to those who started the opening of the economy. Prime Minister Modi took it to a different level. Going back to your earlier question about corruption, they came. Corruption is not a good thing. No one will right. say that. I don't say that either. The point I make is that corruption is in some regions, in some cultures, is endemic. And they try to finish it. They try to finish it. They don't have to finish it in India. In India. اس کو کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور وہی دوسرے دیشوں میں کوریا جاپان چائنا سب میں کرپشن کرپشن از ناٹ دا ریزن فار دا لیک آف اکنامک گروتھ 
if China can grow with corruption, Korea can go with, grow with corruption, South Korea, Japan can grow with corruption, and India could grow with corruption. Why couldn't Pakistan? And so therefore, I try to make the argument that the corruption argument is Pakistan or not Pakistan. Mein Aur bhi baas desho mein, it has been used to interrupt the political process. It has been used to uh, uh, stop the game, as so to speak. So that Pakistan is wrong. Corruption is wrong. Corruption should not be supported. At the same time, corruption should not be the importance of corruption and the reasoning for why a economy is lagging behind and the role of corruption in that should not be exaggerated. Na India mein, na Pakistan mein. Why Lekin, agar aapki economy productive ho, to when you 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 got a huge growth rate, billions ki economy grow kar rahi hai, usme kuch log agar thode baat corrupt hain, aap unko dhund sakte hain, aap unko pakad sakte hain, aap unko jail bhej sakte hain, aap unke liye koi uh, law enforcement mechanism bana sakte hain, enforcement directed kar sakte hain, ye kar sakte hain, wo kar sakte hain. Lekin aapki economy hi choti 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 ho rahi ho, aur wo choti is karan ho rahi ho ki investment nahi aa rahi. वो इस इधर से छोटी हो रही हो क्या आपके एक्सपोर्ट नहीं ग्रो कर रही हो इस वजह से क्या आपने अपने लोगों को नहीं पढ़ाया देखो ना 1947 में व्हाट इज टुडे इंडिया हैड अ लिटरेसी रेट ऑफ अबाउट 18 19% व्हाट इज टुडे पाकिस्तान हैड अ लिटरेसी रेट ऑफ 16% 2% का डिफरेंस था आज कोई डिफरेंस 20 से ज्यादा का हो गया बिकॉज़ इंडिया इज इन इट्स 70s in percentage terms of literacy, Pakistan is still hovering at close to 50, 51, 52, 53, etc. Chalta hai. So, not having a literate population, not having a highly educated uh, labor force, that's your economy ka problem. Hai. Corruption is a problem. It's a moral problem. It's an ethical problem. It's a political problem. But that's not the reason your economy is lagging behind. That's what I tell Pakistanis. So, these are two different messages. Right. Okay, how do you think India has navigated its bilateral um, ties with the US, thereby dehyphenating Pakistan from its traditional context? You know that America has put sanctions on the US in a time. Our relationship has been a little better after 2008 and 2009. On terrorism also, we've, um, you know, counter-terrorism, uh, we've collaborated. And that's when we started to kind of uh, agree on larger issues. Pehle toh, beech mein bahut zyada the. How do you think India has come this far in Pakistan? Ka, aap toh keh rahe ki utility ho hai, uh, I just has utility 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 it's not in the priority hierarchy of priority. I it has feel gone. Pakistan has over exploited and rather abused its strategic location. It made just too many advances right from the beginning. Shayad wo kehte hai na ki dheere dheere khao to aap zyada deer tak kha sakte ho, zyada garam bhi nahi rakhna chahiye apni jeet pe. Anyway, aap ye batayein, what do you think uh, are the factors that have contributed to uh, better ties between the US and India in the recent years? So three big factors. First is, of course, the strategic. I mean, the fact that now the U.S. sees China as its main global rival is to India's advantage because India has always seen China as a, 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 a as a rival and a problem. Second is the economic. Just say, just say India ki ka, but that is also going to become. That is going to. आपने कहा कि हमारे इख्तलाफात बहुत कम हो गए पहले का. मगर अगर जो इख्तलाफात आएंगे वो इकोनॉमी पे आएंगे. ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ. क्योंकि the Indian way, uh, you see, of looking at uh, uh, economic issues, climate change issues, etc., is not the American way. और वो वो problem बनेगा वक्तन फा वक्तन. But it has also been the reason why they are close because when you are trade relations are blooming, when your economic ties are blossoming, when you have uh, billions of dollars of investment one way, going in the other, etc. direction. There's Indian investment in America, there's American investment in India. So all of that make, brings you closer. The third factor has been the Indian willingness to redefine its relations with major powers. Pele it was a simplified, simple, simplistic argument that we are non-aligned. Now non-aligned is not you know, now we believe in, you know, we, we, we are not in anybody's camp, but we are pursuing the India way. 
but within the India way, we do have a closer relationship with the United States. So that the Americans like. So things have come a long way. The pendulum has swung very differently. At the same time, India has its own nationalism. America has its own nationalism. There's my economic nationalism here. So there will be times when there will be issues. We've seen, for example, on Ukraine, uh, the American pressure India is too big to pressure. When you don't have too much aid coming your way, then you are free of pressures in some ways. Statement not So India ka ek advantage ye tha ki India is, uh, made sure that it did not become aid dependent, at least on US aid. So when you were not aid dependent, then you can't have too many sanctions that are aid related. The one set of sanctions that you had to face were the nuclear sanctions, which were applied to Pakistan, which were applied to India, which probably would be applied to any other country that tries to acquire nuclear weapons. But then the advantage of having nuclear weapons capability far outweighed those sanctions and 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 at that time, the government very uh, methodically calculated the Indian government. Pakistan ne ad hoc measures kiye, uh, f- uh, foreign f- accounts freeze kar diye, dollar accounts freeze kar diye, wo kar diye. India ne dusre tarikhe ke saath usko jagal kiya, aur phir wo sanctions ka samay guzar gaya. Uh, jo problems aayenge, wo aayenge ke imasan India has close ties with Iran, US has a problem with Iran, to waha uh, Iran related sanctions may bazoka to India ko exemption mil jata hai jaise chabahar ke liye mil gaya tha agar lekin kabhi kabhi aisa bhi ho sakta hai ki India ki apni America ki apni internal politics is tarah ho ki uske natije mein sanctions relief aasani se na mile aur wo wo unko India ko circumvent karna pade but by and large India's size India's willingness to redefine its relationships abroad India's economic uh, opening and India's willingness to be a global strategic player. All of those things have worked to India's advantage so far. My last question to you is, how fair do you think um, the Pakistanis are being when they blame it all on the Modi government? Prime Minister Modi, uh, Pradhan Mandri Bante, uh, he Pakistan guy. Nawaz Sharif ke ghar mein shaadi thi, us mein shirkat ki. Uh, he made similar attempts uh, at uh, enhancing India's ties with the Gulf region. He succeeded there. He tried the same with Pakistan. He did not. Or bar bar, agar Pakistan se aap sunne to yehi kaha jata hai ki ye jo government hai, ye fascists ki government hai. Inke hote huye to kuch bhi nahi ho sakta. To mera sawal aap se ye hai. Ek to ye bataye how fair is this assertion? Secondly. जब नरेंद्र मोदी नहीं थे कांग्रेस की सरकार थी हमारे यहां और आपके यहां नवाज शरीफ थे वो कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बेटर वंस इन इंडिया तो क्या इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे थे देखिए इसमें एक बात समझिए ये इंडिया और पाकिस्तान हम जो देश है ना ये 5000 साल एक साथ थे अभी को 75 साल से दो अलग देश बने एक जैसे लोग हैं मिलते जुलते हैं एक जैसे दाल चावल खाते हैं एक जैसी भाषा बोलते हैं तो इनके बाद आदतें भी कॉमन है बहुत सारी छोटी-छोटी चीजों को आपके यहां भी मैग्नीफाई कर दिया जाता है आप इंडियन मीडिया देखें तो लगता है बात छोटी-छोटी बातों पे कामत आ रही है शोर मच रहा है यही पाकिस्तान में हो रहा था इसको इग्नोर करना सीखें ये कहने को कि जी इसकी वजह से हो गया ये एनालिसिस जो होता है ये जरा लंबा करना पड़ता है इंडिया पाकिस्तान टाइज के बड़े कॉम्प्लिकेटेड यानी इश्यूज हैं दे गो बैक टू पार्टीशन पाकिस्तान ने एक साइकोलॉजिकल इसमें अपने लिए बैरियर क्रिएट कर लिया जब ये कहना शुरू कर दिया कि इंडिया ने तो दिल से पाकिस्तान को माना ही नहीं है अब वाजपेयी जी पहुंच गए मीनारे पाकिस्तान पे भी चले गए एडवानी जी चले गए कराची और कराची में जिना साहब के जो टूम है उसके ऊपर जाकर उन्होंने फूल चढ़ाए कि अच्छा भाई इनसे हमारा 47 में डिसएग्रीमेंट था लेकिन अब इनका एक देश बन गया अब इससे हम मिलके काम करना चाहते हैं फिर मोदी जी खुद पहुंचे नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए तो ये अपनी जगह रियलिटीज हैं जब आप दिमाग में ये सोच लें कि दिमाग में अपने आप ये तय कर लें कि दूसरा आपका परमानेंट एनिमी है और वो हमेशा आपको सबवर्ट करना चाहेगा और अगर वो आपसे दोस्ती भी करना चाह रहा है तो वो दोस्ती भी सबवर्ट करने के लिए तो फिर आपकी दोस्ती होना मुश्किल हो जाएगी 
तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एट वर्क हैं डजेंट मीन दैट देर आंट इशूज बिटवीन द टू डजेंट मीन दैट देर आंट पॉलिसी क्वेश्चन दैट नीड टू बी रिजोल्व डजेंट मीन दैट पाकिस्तानीज डोंट फील स्ट्रॉगली इमोशनली अबाउट कश्मीर बट द गवर्नमेंट्स ऑफ ऑफन हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड द पीपल इन टू अंडरस्टैंडिंग कि भाई कहाँ हमारा फायदा है कहाँ हमारा नुकसान है टेररिज्म इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एक नॉन नेगोशिएट नॉन नेगोशिएबल बात है अब पाकिस्तानी ये कहें कि अच्छा यार जो पहले हुआ था वो भूल जाओ भाई कैसे भूल जाएं जो लोग मुंबई में थे जिन्होंने वो सब होता देखा जिन्होंने पार्लियामेंट पे अटैक होता देखा जिन्होंने जिनकी फैमिली मेम्बर्स ने सफ़र किया इसी तरह के साथ अगर पाकिस्तान का कोई जेनुन कंप्लेंट है अबाउट इंडिया हैविंग डन समथिंग इन पाकिस्तान वो ऐसे तो नहीं खत्म हो जाएगा only by acknowledging will you move forward so terrorism is a non negotiable thing from india's point of view or economy right now requires that pakistan should open relations with india no country succeeds economically without uh, trade with its neighbors even now aap dekhen india ki china ke sath ladai bhi chalti rehti hai jhagda bhi chalta rehta hai trade bhi chalti rehti hai bangladesh ke sath kitni badi trade hai pakistan se ye बैरियर्स जो हैं ये गिराने के लिए सबसे पहले सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा ये कहना कि जी हम ये पुरानी बातें भूल जाओ जी जो हमने किया वो भूल जाओ पास्ट वॉर्स हैं वो किसने शुरू की किसने नहीं की नहीं जी वो भूल जाओ बस और सारी सारी इस वजह से है कि नई सरकार आ गई उसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है गलत है लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि मैं ट्विटर के ऊपर बाज लोगों को देखता हूँ कहते हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है इंडिया के नो नीड फॉर पाकिस्तान एनी मोर ये वो ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए नेबर नेबर होता है हमेशा नेबर रहेगा अगर आपके उसके साथ कुछ ज्यादा लेन देन नहीं भी रहा और उसने आपको तंग भी किया अगर वो तंग करना बंद कर दे आपके लिए अच्छा ही होगा तो इसलिए एट सम पॉइंट एट सम पॉइंट द टू कंट्रीज विल हैव टू फाइंड आउट अ वे इन विच दे एक्नोलेज वॉट मिस्टेक्स है बीन कमिटेड from the pakistani side the whole terrorism episode has to be acknowledged and then the two have to learn to live like they did you know centuries ago uh, same people uh, ye iska koi solution hona hoga aur iske andar ye scapegoatism sahi nahi hai modi ji ne koshish ki thi kya unhone pakistan ke against statements bhi diye ha diye to pakistan ke har leader ne india ke against diye aisi kya baat इसमें मचोर होने की जरूरत है हर बात को एक पिंग पोंग बनाने की जरूरत नहीं है हमारे दरमियान जरा ज्यादा ही बन जाती है पिंग पोंग इंडियंस और पाकिस्तान इसके दरमियान और कोई कोई उसकी बात की सुई पकड़ के बैठ जाते हैं आप देखें बांग्लादेश के साथ बॉर्डर इश्यूज भी रिजॉल्व हो गए एक्सक्लेव इनक्लेव का, का जो एक्सक्लेव और एनक्लेव का जो इशू था वो भी रिजोल्व हो गया ट्रेड भी चलती रहती है वहां पर भी कुछ लोग इंडिया के अगेंस्ट बात करते रहते हैं लेकिन उनकी सरकार उसको मैनेज करके रखती है और गाड़ी चलती रहती है अगर ऐसा समय आ जाए कि कभी पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हो सके तो वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा इंडिया के लिए भी अच्छा होगा अभी होता नहीं नजर आ रहा मुझे सो डोंट गेट मी रॉन्ग आई एम नॉट सेंग इट्स अबाउट टू हैपन आई एम नॉट सेंग इट विल हैपन आई एम नॉट सेंग इट्स लाइक बट ये सब करने से कि एक दूसरे को आप ब्लेम कर दें और कह दें जी ये तो बिल्कुल आ, आ, ऐसा भी नहीं है देखिए सीज फायर भी तो एग्री किया तो उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो पहले फायरिंग हुआ करती थी वो बंद भी हो गई दो तीन चार साल पहले की बात है आ, वो डे टू डे फायरिंग चलती रहती थी बहुत एक दूसरे के मुंह पे लगाई हुई थी जब तोपे तो कभी कभार गुस्से के अंदर एक दूसरे के साथ किसी भी बात का उसमें बेचारे चरवाहे मर जाते थे शेपर्ड्स uh, वो मरते थे तो कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तानियों को भी एक्नॉलेज तो करना होगा ना कि कारगिल कोई रियलिटी थी उनको एक्नॉलेज करना होगा कि 1965 में ऑपरेशन जेब्रॉल्टर को हुआ था इसी तरह से इंडियंस को भी कुछ चीज़ों में एक्नॉलेज करना होगा कि भाई कभी कभी हम भी पाकिस्तान के बारे में देखिए मैं तो उन लोगों में से हूँ हु वॉन्ट्स टू रिफॉर्म पाकिस्तान बट देर आर पीपल हु टॉक अबाउट ब्रेकिंग अप पाकिस्तान एंड उनको अक्सर इंडिया के अंदर पधिराई मिली है और दैट दैट क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल फीलिंग कि यार ये क्या चाहते हैं कि हमें तोड़ दें हालांकि तोड़ने का क्या फायदा होगा uh, एक 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 कोहिजिव कंट्री आपके पड़ोस में है उसके साथ आपके अच्छे रिलेशंस हो वो आपके लिए भी बेहतर है उसके लिए भी बेहतर है
I mean, we can go on and on about it, but like you said, these things need analysis. I come from Jammu and Kashmir for your information. और जो ज्यादातर जो एल ओ सी पे चीजें होती है ये कश्मीर में होती भी नहीं है हमारे इलाकों में होते हैं जम्मू के जो पाकिस्तान बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं तो वी हैड इट फर्स्ट हैंड बट ठीक है यू हैव योर ओन ओपिनियंस ऑन थिंग्स मेनी इन इंडिया वुड ऑल्सो से दैट यू आर ऑल्सो ओवर सिंप्लीफाइंग वेन यू से कभी ना कभी तो बात करेंगे क्योंकि पिछले सत्तर सालों से अस्सी सालों से अगर हमारे बीच में कोई कंसेंस ही नहीं बन पा रहा तो समवेयर देर इज एक्सेस देखो इंडिया जो है वो पांच हजार हम इंडियंस हमेशा पांच हजार साल की हिस्ट्री की हम बात करते हैं सब सब कॉन्टिनेंट वाले इंडिया ही था हिस्ट्री हिस्टोरिकली तो इंडिया ही था ये तो नए यानी जो नेम पाकिस्तान है ये कॉइन हुआ थर्टी सेवन थर्टी एट के अंदर और फोर्टी सेवन में बना तो इसकी हिस्ट्री तो इतनी लंबी नहीं हुई ना असल हिस्ट्री तो इंडिया इंडिया एज अंटी का है जिसमें बहुत सारी सरकारें रही हैं गवर्नमेंट्स नहीं है उसी तरफ तो मैं ये कह रहा हूँ की जब कोई ये बड़ी बात करता है कि लॉन्ग टर्म तो वो लॉन्ग टर्म हमें हजारों साल में देखना चाहिए सैकड़ों साल में सत्तर साल कुछ नहीं है ब्लिप अब ये जो रियलिटीज हैं मतलब आउटस्पोकन ऑन दीज मैटर्स के हाफि सईद हुआ ये हुआ वो हुआ इनकी वजह से देखिये पाकिस्तान को एक फैसला करना होगा पाकिस्तान में एक आर्मी है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड उस आर्मी के होते हुए आपको सिपाह लश्कर जैश ये बनाने की जरूरत क्या है दैट मीन्स कि ये तो आप उन लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि वो टेररिज्म करें और दूसरे लोगों को निशाना बनाएं और उसके लिए वो तरीके ना इस्तेमाल करें जो नॉर्मली देशों की आर्मीज को अलाउड होते हैं तो दैट इज अनएक्सेप्टेबल अच्छा पाकिस्तान में कुछ लोगों ने अब शुरू किया है कहना कि जी वो इंडिया ने भी पाकिस्तान में लोगों को निशाना बनाया हुआ अगर ऐसा है उसकी भी बात हो सकती है दोनों के दरमियान लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता कि कल बात करो परसों बात करो आई फुली अंडरस्टैंड इंडियन एंगर और इंडियन अनविलिंगनेस के जी देखो हमने बात की थी नाइन्टी uh, uh, में शुरू नाइन्टी में आपने नाइन्टी के अंदर कारगिल कर दिया ये इट हैज़ टू बी एक्नोलेज जो एक्नॉलेज नहीं करता वो अनरियलिस्टिक है लेकिन जो बड़ी बात है वो अपनी जगह मेरी कायम है वो ये है कि इवेंचुअली सारा यानी पंजाबी की टर्म है सुच से आपा पाके तो सारे झगड़े झुगड़े करके रो धो के आखिर में आपके पास चॉइस कोई नहीं है जर्मनी और फ्रांस ने कितनी जंगे लड़ी दो तो वर्ल्ड वॉर लड़ी कितने और देशों को उसमें इन्वॉल्व किया आखिर में क्या करना पड़ा नेबर होने के कारण उनको आखिर में एक दूसरे से डील करना पड़ा आप दोनों एक दूसरे की भाषा भी बोलते हैं बगैर वीजे के एक दूसरे के यहाँ जाते भी हैं यूरोपियन यूनियन बना के बैठे पाकिस्तान को में एक है रिजेंटमेंट रही है बहुत अरसा कल्टीवेट की गई है अनफॉर्चुनेटली रॉन्गली कल्टिवेट की गई है कि के जी वो वो इंडिया इंडिया वाले तो बात को तो ये चाहते हैं ना इंडिया वुड लाइक टू बी एक्नोलेज एज द लीडर ऑफ दिस रीजन बड़ा देश है हिस्टोरिक जो आइडेंटिटी है उसके साथ उसकी एफिलिएशन है जम्मू एंड कश्मीर के मामले में मेरा ये ख्याल है कि बार बार जो कोशिशें की गई हैं उनसे जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं जिनमें आप शामिल हैं उनके अंदर एक दुख एक रिजेंटमेंट एक एंगर होना बिल्कुल बनता है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अलसास लोरेन था फ्रांस और जर्मनी के दरमियान कभी एक के कब्जे में कभी दूसरे के यहाँ चेंज कुछ नहीं हुआ फोर्टी से बॉर्डर एक ही है लाइन ऑफ कंट्रोल ही है लेकिन उसको चेंज करने की कोशिशों में एक लोगों के साथ बड़ी जातियां हुई हैं उन सब को एक्नॉलेज करना होगा उनका इलाज ढूंढना होगा उनके लोगों को विक्टिम्स को कॉम्पेंसेट करने का तरीका ढूंढना होगा और बिलाखिर सेटल यही होगा चाहिए आपकी मेरी जिंदगी में हो या ना हो चाहिए हमारे बच्चों की जिंदगी में हो चाहे उनके बच्चों की जिंदगी में हो लेकिन नेबर्स कभी सारी उम्र एक दूसरे से लड़ते हुए नहीं रह सकते इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम टाइम होराइजन क्या है आप मुझसे कहें जी तीन साल अगले तीन साल नहीं मुझे नहीं लगता अगले पांच साल मगर कभी ना कभी वाली बात आपको मेरे साथ एग्री करना पड़ेगा कि देर इज नो अल्टरनेट सॉरी आई वॉज म्यूटेड आई एम सो सॉरी सो 
yeah let's conclude this session today thank you so much for your time i know you're running short on time aapke waqt ka bahut shukriya and i hope people in pakistan do listen to good well intentioned um uh patriots from pakistan like you and they do understand that the groups like jaish e mohammed lashkar e taiba they're not only causing a lot of trouble and trauma to us in jnk but also they will go one day to the extent of challenging the writ of the state in pakistan they're already doing that it's already happening and i don't see pakistan learning any lessons from that so i can just conclude this session with that hope in my heart कि आपके जैसे लोगों की बात सुनी जाए और आपको ऑस्ट्रोसाइज करने के बजाय देश का एक जो हमारे यहाँ कहते हैं ना मुहिब वतन वो वही होता है जो सही रास्ता आपको दिखाए एंड आई होप इट टर्न आउट टू बी दैट वे इन द नियर फ्यूचर थैंक यू सो मच फॉर टाइम हुसैन वॉज लवली स्पीकिंग टू यू नमस्ते